የአንድ አመቱ የኦሮሞአቢዎት ላንዳፍታ ሲቃኝ ክፍል ሁለት የተጨናገፈው የአቶ መለስ ዜናዊ ውርስ ከአምባገነኖች ባህሪዎች አንዱ በተገዢዎቻቸው ላይ የሚፈጽሙትን ገፍለከ ዓለም አውቃቸው ነው የሰው ልጅ የሚፈጽምበትን ገፍ እስከ ምን ድረስ መሸከም እንደሚችል አይረዱም የነሱ ገፍ የተሞላበት ድርጊት ህዝቦችን አያምም የገዢነታቸው ድሜ በጨመረ ቁጥር አይናቸውን ጨፍነው የዱላቸውን ውፍረትና ረዝመት ይለካሉ በዚህ መሰረት ሀዋሃቶች ወደ sultan ከመጡ በዘመን አንስቶ የሚገዙትን ህዝብ ያለምንም ከልካይ ደስ ያላቸውን ገፍ ሲፈጽሙበት ኖሩ ከቀደሟቸው ገዢዎች በባሰ በህዝቦች ላይ ሲፈጽሙ የኖሩት ገፈም ለኩ ጠፋ ቸው በቀደመው ክፍል እንዳልነው ወደ sultan ከመጡ ዘመን ጀምሮ በአገሪቱ የተቃወማቸው ብቻ ሳይሆን የተቃወማቸው የመሰላቸው በሙሉ ሰማያዊው ሰማይ ሰማያዊ የሆነው በኢሃዲግ ነው ብለ የማታመነ ወይ ለኔ የተመቸውን ላንተም እንደተመቸ የማትቆጠረ የኔ sultan የዝ በsultan መሆኑን የማትቀበል የሰር ቤት ችግር የለብኝም ለመግደልም የምፈራ አይደለሁም ይህ ደግሞ ቃል ነው ቃሉም ይፈጸም ዘንድ ጠመንጃው በጄ ነው ያይነህ ቀለም ያላማረኙላ አቀመህን አውቀህ ኑሮህን ግፋ ካልሆነ ልካገባለሁ ማለት የጀመሩት ገና ወደ sultan መጣው መንፈ ሳይሞላቸው ነበር ወደ sultan ከመጡ ጀምሮ ያፈሰሱትን ደምና ያጠፉትን የውትተን የኦርሞችን እስር በተመለከተ አንዱ ነታ ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2006 ይመስለኛል ዶክተር ብራኑ ነጋ የነጻነት ጎሲ ቀድ የሚል 640 ገጾች ያሉት መጽሐፍ ጽፈው ነበረ የመጽሐፉን 640ውን ገጽ የሚሸፈነው የዶክተሩ የፖለቲካ አምነት የዘውግ ፖለቲካ አላስፈላጊነትና ከመርጫው 2005 በፊትና በኋላ ስለሆነው ገጠመኝና ውዝግብ ነው ዶክተሩ በመጻፋቸው እንዲሁም በአንድ ወቅት በአንድ መድረክ ኢሳት ቴሌቪዥን ይመስለኛል እንደነገሩን ተተውት ከነበረው ፖለቲካ መልሶ ይቀላቀላቸው የኦሮሞ ጉዳይ ነው በ2001 ታስረው ማከላዊ ስርቤት ከገቡ በኋላ እዚያ ታጉረው የነበሩ ኦሮሞች የሚያወሩትን ይሰማሉ ወሬው ለጆሮ የሚጥም ዓለም ሆኖ ብቻ ሳይሆን አደገኛም ነበር ዶክተሩ በሰሙት ወሬ ኢትዮጵያ የተባለችው ሀገር መስቀለኛ መንገድ ላይ መሆኗን ይረዳሉ። እናም እንዲህማ ቁጭ ብለን አንመለከተም ብለው ከዘመናት በፊት ጣጥለው የነበረውን ፖለቲካ መልሰው ይቀየጣሉ። ዶክተሩ ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ መሆኗን የተረዱት ለዘመናት ህዝቦች ላይ ይደርስ ከነበረው ግፍ ሳይሆን ከማከላዊ እስር ቤት እዚያው ከታጎሩ ተሮሞች ነበር። በርግጥ ዶክተሩ ታስረው ማከላዊ እስር ቤት ከመሄዳቸው በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር 2000 መጨረሻ አካባቢ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን እዚያው አዲስ አበባ ሄራዊ ሎተሪ አዳራሽ ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ጋር በሰበሰቡበት ባንድ ሁለት የኦሮሞ ተማሪዎች ባነሱ ጥያቄ አላቀጠው ነበረ በዚያ ዘመን ከኦሮሞች የነጻነት ትግልት ያን ያህል ርቀት የነበራቸው ዶክተር በኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲፈጸም የኖረውንና የሚፈጸመውን ገፍ ትኩረትና ርዕስ ሰጥተው መጽሐፍ ይጽፋሉ ብለን ባንጠብቀም በየነጻነት ጎሲ ቀድ መጽሐፋቸው አንዱ ገጽ ከአምስት መስመሮች በማይበልጥ አጭር መልእክት አንድ ሁኔታ አንስተው ነበር በ640 ገጾች የማይካተተው መታሰቢያነቱ በሚለው የመጻፉ የመጀመሪያ ገጽ አካባቢ ያስቀመጡት ይሄው መልእክት እዚያው ማከላዊ ስርቤት በነበረ ወይንም ባለ ኦሮሞ ቢጻፍ ትልቅ መጻፍ የሚወጣው ትልቅ መልእክት ነው ለአቶ ብሩ ማሞጂሎ ብሎ ይጀምራል በዘመኑ እዚያው ስርቤት ነበሩት እነሲያ አብርሃና አሰፋ አብርሃን ጨምሮ ለተለያዩ ስረኞች መታሰቢያ ከተጻፈው ገጽ የመጨረሻው ክፍል አካባቢ ያለው አጭር መልእክት ልጆ ሆነ ግን ይደግፋል በሚል ጥረጣሬ በ85 አመቶ ግንቦት 21 ቀን 1990 ዓ.ም ተመረጥ በኢትዮጵያ አቆጣጥር ነው ያለ ፍርድ ቤት ተዛዝ ከቤት ከሁለት ወንድ ልጆቹ ጋር በፖሊስ ተወስደው ይኸው ከ8 አመታት በኋላም ሳይፈረደቦ በቃል ቲማርሚያ ቤት በ93 አመት እድሜ ለሚሰቃዩት በኢትዮጵያ ላለው ፍጹም የተበላሸ የፈተ ስርዓት ምሳሌ ለሆኑት ብሎ ይቋጫል ለአቶ ብሩ ጂሎ የተተዋው ያ የመታሰቢያ ማስተዋሻ አሁን አዋቶች በዚህ ለከነው ሙሉውን ቤተሰብ እስር ቤት ሲያጉሩ የኖሩት ከ15 አመት ወጣት እስከ የ93 አመት እድሜ ያዛውንት ማለት ነው 
ከዚህም በተጨማሪ ኦሮሞ በራሱ ምድር በእነሱ ምክንያት ያጣውን በህይወት የመኖር ግዳጅ ለመወጣት የሰው አገር ድንበር አቋርጦ ሲኳተን ሰፈር ቁጥር የሌለው ያገር ሰው የሰው አገር ያውሬ ሲሳይ ሆኖ ቀረ የባህር አውሬም በላው መሄጃ ያጣው ወደ ቤቱ ሸሻቸው የምንፈጽመው ግፍ የትጋቀረን ብለው እስከሚያጣያይቁ ሄዱ ቤቱ ድረስ ተከትለው መተው ውጡና ወደምትሄዱበት ሄዱ አሉ ገበሬውን ከመሬቱ ነቅለው የኛ ነው ለሚሏቸው ሰዎች ሸለሙ ከዚያም አልፈው የውጪ ባለሀብቶች ለሚሏቸው ቸብቸበው ሀብትና ዘመድ አፈሩበት በዚህ ሁሉ ግፍ ግን በፍጹም ሊረኩ ሳይችሉ ቀሩ ስትቆረቆር ጀምሮ የኦሮሞችን ቤት አፈርሳ በመቃብራቸው ላይ የሌሎችን ቤት ስትገነባ ከ130 አመታት በላይ የዘለቀችው ፊንፊን የአዲስ አበባ ዛሬም እንደለመደችው ቀጥላለች ለኦሮሞ እውቅና የላትም ቋንቋውን አታውቅም ኦሮሞ ዛሬም ለዚች ከተማ ባድ ነው እሷም ባዳቸው በአጼ ሚኒሊክ እትብታቸው ከተቀበረበት ምድር ከነመፈጠራቸውም የጠፉት እና ያያጉልልሌ እንገላንና እናብጩ ጎሳዎች የ19ኛው ክፍለ ዘመን ኦሮሞች ነበሩ የቀድሞ የኮሙኒኬሽን ሚኒስተር ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት አቶ ኤርሚ አስለገሰ በአንድ ወቅት እንደነገሩን ከቅርብ ጊዜው ማስተር ፕላን አስቀድሞ በዙሪያዋ የነበሩ ከ129 ሺህ በላይ የኦሮሞ አባወራዎች የተንደደረሱ አይታወቀም ደግመዋለሁ 129 ሺህ አባወራ ከንደ ቤተሰቡና ልጆቹ ይህ ሀዝ በሁለት አመት ብቻ የተፈናቀለ ኦሮሞን የሚመለከት ነው አሁን አዲስ አበባ ኦሮሞን ዓለም አውቋ ብቻ አይደለም ዛሬም በመቃብራቸው ላይ እንደተገነባች መኖሯም አይደለም ዛሬ በ21 ኛው ክፍለ ዘመንም በዙሪያዋ ያሉትን ኦሮሞች ቆፈራ መቅበሯን ዓለም አቆማ ነው የሚያሳዝነው ሲፈጸምባቸው የኖራው ግፍ ሳይንሳቸው የዘመናችን ገዢዎች የቀረውንም ኦሮሞ መቃብሩን መቆፈር እንደሚፈልጉ ብቻ ሳይሆን መቃብሩን ራሱ እንዲቆፈር በአደባባይ ነገሩት ከውጪ ወደ ቤቱ ሲሸሻቸው የኖራው ኦሮሞ ከቤቱ ወደሚሸሽበት አጣ ከላይ በከፍል አንድ ዝግጅታችን መጨረሻ እንዳልነው የአቶ መለሰን ወርስ የተረከቡትና አባይ ጻሃዬ የመጨረሻ ካርዳቸውን ማለት ያዲስ አበባ ማስተር ፕላን ከመሳቢያቸው ሲመዙ እነሱም ይናገሩት ሁሉ የፈጣሪ ተዛዝ እስኪ መስላቸው ሄደው ነበር ህዝቡ በታላቁ መሪሞ ተኝቶ የማይነቃ እንደሆነ ማመኑ በተለይም ኦሆዴዶችን ሰብስበው ማስተር ፕላኑን የሚያደናቁፉትን ለክና አስገባለን ብለው ሲፈክሩ የተኛው ሻ ቢበዛ ትንሽ አጉረምርሞ ዘሚላል ብለው ነበር ያሰቡት ገዳ ወይንም ተስፋ የገብረአብ የጋዜጠኛው ይሁን የደራሲ ማስታወሻ መጽሐፉ ላይ እንደጻፈው ስልጣናቸው በውሊማ ይታወቀው የሐዋቱ አንጋፋ ሰው አቶ ስብሃት ነጋ አንድ ዘመን እንደተለመደው የህزب ዝምታ ሲረብሻቸው ለአቶ መለስ ይደውላሉ እንዳንተው ጭር ሲላይ መቸኝም እስቲ በመስኮት ጠጠር ወርውሬ ላንጫጫ ጫሂ ውሻን አትፍራ ዘም ብሎ ከተኛ ግን ተጠንቅቅ በሚለው የማኪያቬሊ ይሁን የማኦ አሊያም የስታሊንና ሂትለር ፍልስፍና ከልባቸው የሚያምኑት የነበሩ ታቶ መለስም ይመለሳሉ ደካማ ብልቱን በለና አስተንፈስልኝ ታዲያ ለሚናገሩ ተደንታ የሌላቸው አቶ ሰባሃት በቅርብ በአንድ አፍቃሪ የመንግስት ሚዲያ ቀርበው እንዳደረጉት ሁሉ ወደ ሚዲያ ወጥተው ያላግጣሉ በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ስላለመኖሩ የሚያወራው ሰው ነው ወይንስ ምናምን ይያሉ መልሰው ጋዜጠኛን ይጠይቃሉ ይሄኔ ከያቅጣጫው ጮሃት ይነሳል ተቃውሞ የጋዜጣ ገጾችን ያጣብባል እነሱን የሚተቹ ደፋር ጋዜጦች በአገሪቱ ካሉ ማለት ነው የሆነ ሆኖ ተቃውሞ አይሩን ይሞላል አቶ መለስና ጋሽ ሰባትም ጫጫታውን እየሰሙ ወይንም ይያዳመጡ ይዝናናሉ ለራሳቸውም ይተነፍሳሉ ታዲያ አባይ ጻሃየም ከዚህ ተነስተው ነበረ ቁጭ ብለው ሒሳብ እየሰሩት ለአቶ መለስ እየሰራው ቀመር ለሳቸውም የማይሰራበት ምክንያት አልታያቸው ወደ ትልቁ ህልማቸው ጉዞ ጀመሩ ያዲስ አበባውን ማስተር ፕላን ይዘው ወደ የሐዲሽ እንበባ የትግሬዎች አዲስ አበባ ምስረታ አንዱ የማህበራዊ ሚዲያ ታዳሚ በቅርብ እንደቀለደው 
እንደ ሃቶችል አዲስ አበባ የተባለችው ከተማ ጎማ ቢኖራ ዛሬ አዲግራት ወይንም አክሱም ተወስዳለች ያ ግን ህልም ነው የዘመናት የሃዋሃት የቀን ህልም አዲስ አበባ ጎማ ይላተም ትግራይ ግን ጎማ አላት ሁሉም ጋር የምትሄድበት አዲስ አበባም የምትመጣበት በርግጥ አዲስ አበባ ሌላዋ ትግራይ ለተሆነ እንደምትችል ህልሙ የታያቸው አቶ መለስ ነበሩ ትግራይ አዲስ አበባ የምትመጣበት ጎማ ማንዲስም እሳቸው ነበሩ የአዲስ አበባው ማስተር ፕላን አቶ መለስ ጉዟቸውን ሲጨርሱ ግን ትግራይን ወደ አዲስ አበባ የመጫን ስራው የወደቀው በነአቶ አባይ ጻሃይ የተከሻለ ነው እሳቸውና ጓዶቻቸውም ታዲያ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን በተባለው ጎማ ትግራይን ጭነው ለማምጣትና ሌላኛውን አዲስ አበባ ለመመስረት በቃታቸውን ተማመኑ ከዚያ በኋላ ነበር አቶ አባይን ህልም የታያቸው በቃ እሳቸው ጭራ ይዘው ፈረስ ላይ ተቀምጠው ከዚህ ከዚያ ያለው ክልል የሃጎስ ሀገር ከዚህ መልስ ይወዲ ተክላይ የነን ወንዝ ወርዶ ያንን ተራራ ዞሮስ ኪመለስ ይወዲ አብርሃ ከዚያ አድማስ ወዲያ ማዶ እስከዚያኛው ተራራ ደግሞ የልጅ ገብሩ ወዘተ በቃሌና በሕገ መንግስት ያቅንቻለው እንገመዳና ገመቹ እንደ አማራው ዘመን ጭሰኛ ሆነው ሲሶና አርቦ መስፈር ባይተበቀባቸው ዘበኝነትና የኮብል ዲንጋይ እየፈ ለጡ የምንፈጥራትን አዲስ ኢትዋን አዲስ አበባ ካገዙን ይበቃናል ይህ የሃዋርያው የወዲ ጻሃይ ቃል ነው ቃሊንና ህገን ያላከበረና ያልተቀበለ ውጉዝ ነው ይያሉ የኦርሞን መሬት ለዘመዶቻቸው እንዴት እንደሚሸነሽኑ ገብቷቸው ነበር ይሁንና ሁሉም ቀን ማክሰኛል ነበርም አሁን ሁሉም ዘመን ግንቦት 20 1983 አሎነም በፈሪ ውሻ የመሰሉት ህዝብ እንዲያው ዝም ብሎ የተኛው ሻል ነበርም አቶ መለስ አባራው አባራው ጉዟቸውን ሲጨርሱ እና አባይ የተረከቡትና መድረሻ ያሳጡት ነበር ከዚያ በኋላ ከዚያ በኋላ ማሳጥረን سنናገረው ዲሞክራት አብዮታውያን ካጥናፍ እስካጥናፍ በተቀጣጠለው አብዮት ውስጥ ነበር ራሳቸውን ያገኙት ከወደ ግንጭ የተሰማው አንድ ደወል ተዋን ይበላቸው በግድ ተኝተው የነበሩትን እንደገመዳና ገመቹን ቀሰቀሰ እናም ትክክለ የመሰላቸው ግምት ሳይሰራ ቀረ አዲሱ ካርድ ያዲስ አበባው ማስተር ፕላን ተጨናገፈ የተጨናገፈው የአቶ መለስ ዜናዊ ውርስ አድማጮቻችን የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁን ቋጫለን በክፍል 3 የግንጭው ደወልና የመልሱ መልስ በሚለው ራስ እስከምንገናኝ ከጫላ ቡልቱም ሙዚቃ ጋር እንተዋችኋለን ያ 